नमस्कार दोस्तों ज्ञान सेंटर चैनल में मैं बिपिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज यहां पे हम लगाने वाले हैं ये डिजिटल वोल्टेज मीटर किस तरह से लगता है कहां पे लगता है क्यों लगाना चाहिए सब कुछ बात करेंगे सबसे पहले आपको दिखा देता हूं हमने इंस्टॉल कर दिया है मगर इसकी पूरी डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगी किस तरह से हमने इंस्टॉल किया वायरिंग कैसे आता और हाँ उसके साथ साथ हमने एक स्विच भी लगाई है तो आपको यहाँ पर दिखाना चाहते ये रही स्विच जैसे ही ऑन करेंगे ये देखिए वोल्टेज मीटर अभी तीनों फेज के वोल्टेज ये मेजर कर लेगा जिस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा अगर कैमरे ने फोकस किया है तो, तो कोई बात नहीं अगर नहीं किया है तो हाँ तो आप देख रहे हैं उसी तरह आपको वोल्टेज तीनों फेज का मेजर करके ये दे रहा है और ये स्विच से हम इसको ऑन या ऑफ भी मैन्युअली कर सकते हैं तो मैं इसको ऑफ करता हूँ देखिए ऑफ हो गया जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे ये तीनों फेज के वोल्टेज आपको मेजर करके देता है अब हमने इसको कहाँ पे लगाया देखिए ये है चेंज ओवर स्विच चेंज ओवर स्विच में आपको पता है इंडस्ट्री में एक पावर आता है जो हमारा गवर्नमेंट या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी है वहाँ से यहाँ तक दूसरा पावर जो आता है वो डीजी से यानी कि डीजल जनरेटर से आता है और तीसरा जो वायर यहाँ से निकल रहा है ये आउटपुट होता है फैक्ट्री के लिए तो हमने ये जो वायरिंग किया है ये गवर्नमेंट से आने वाले पावर या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी से आने वाले पावर सप्लाई में किया है अब इससे क्या होगा देखिए अभी तो ये गवर्नमेंट के पावर में है मगर कभी भी अगर पावर चला गया और फिर आया जैसे ही पावर जाएगा हम डीजी ऑन करके इसको चेंज ओवर में जनरेटर में यानी डीजल जनरेटर में इसको ले लेंगे मगर जब भी पावर आएगा तब हमें नहीं पता होगा पावर कैसा आया हो सकता है एक वोल्टेज ड्रॉप हो गया हो सकता है पावर डीम आया फूल आया नहीं पता तो जब भी हम इसको जनरेटर में से गवर्नमेंट के पावर में लेंगे इसको चेंज ओवर लेंगे तब ये स्विच ऑन करके एक बार वोल्टेज देख लेंगे इससे क्या होगा जो भी हमारी आगे की मोटर है या बहुत सारे इक्विपमेंट इंडस्ट्री में लगे हुए हैं वो डैमेज नहीं होंगे और कम्प्लीटली पावर आगे मिलेगा अगर यहाँ पे वोल्टेज में कोई फॉल्ट आया तो हम अपनी तरफ से चेक करेंगे अगर अपनी तरफ से कम्प्लीट है तो हम आगे जहाँ से भी पावर सप्लाई हमारी आएगी उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे कि भाई आपका पावर ठीक नहीं आ रहा है इसको कम्प्लीट कीजिए तो इसी तरह से तो हम कंटिन्यू जनरेटर को चलाते रहेंगे और जब भी पावर हमारा कंप्लीट तीनों फेज के वोल्टेज यहाँ पे कंप्लीट आएंगे तभी इसको चेंज ओवर करेंगे अब आप बताएंगे कि एनालॉग क्यों नहीं लगाया अगर एनालॉग वोल्ट मीटर यहाँ पे हम लोग लगाते यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता कि सिर्फ दो फेज का मेजरमेंट रहता एनालॉग दो मीटर लगाने पड़ते दोनों के स्विच लगाने पड़ते ये बिल्कुल ही ईजी है एक स्विच हमने लगा दिए तो हमारे पास यहाँ पे चार वायर है फोर वायर में तीन फेज का है और एक न्यूट्रल का है इस मीटर को कनेक्ट करने के लिए फोर वायर आपको चाहिए तीन वायर जो है वो फेज वायर और चौथा वायर न्यूट्रल का अब देखते हैं इसमें दो वायर कनेक्ट किया है मैंने पहले से ही वो इसकी इनपुट सप्लाई है यानी कि वोल्ट मीटर को ऑन करने के लिए जो सप्लाई चाहिए वो है आप यहाँ पे देख सकते हैं एक न्यूट्रल है और एक फेज है दो वोल्ट ए ऊपर लिखा हुआ है फेज वायर कोई भी एक फेज में आप लगा सकते हो न्यूट्रल वायर का आपको ध्यान रखना है सिर्फ न्यूट्रल में लगाना है वरना वोल्ट मीटर खराब हो सकता है तो लास्ट वाला न्यूट्रल वायर में मैंने न्यूट्रल लगा दिया और फेज वायर कोई भी तीन में से एक में लगा देता हूं मैं तो सबसे पहले वाले में ही मैंने लगा दिया अब बात आती है इनपुट सप्लाई की वायरिंग की तो सबसे पहला वायर हम यहाँ पे रेड वायर लगा रहे हैं जो है फेज वायर फेज वायर सबसे लास्ट वाले टर्मिनल में लगा दिया वहां से मीटर की भी एक सप्लाई फेज सप्लाई चली गई दूसरा वायर येलो वायर है जो दूसरा फेज है दूसरा फेज हमें उसके बाद के टर्मिनल में यहाँ पे लगाना है तो इसी तरह से आपको तीनों फेज उस साइड के जो तीनों टर्मिनल है वहां पे लगाने हैं ये ब्लू वायर भी हम लोग कनेक्ट कर देते हैं जो है हमारा तीसरा फेज वायर तो तीसरा फेज वायर हम कनेक्ट कर देते हैं आपको हमेशा ध्यान रखना है न्यूट्रल वायर न्यूट्रल में ही लगाना है तीनों फेज का सीक्वेंस चलेगा आप रेड की जगह येलो लगा देंगे येलो की जगह ब्लू लगा देंगे चलेगा अब बारी आती है हमारी न्यूट्रल वायर की तो न्यूट्रल वायर सबसे लास्ट वाला इस साइड का टर्मिनल है वहां पे ही हमें लगाना है तो चलिए न्यूट्रल वायर भी लगा देते हैं न्यूट्रल वायर लगाते ही हमारे जो वोल्ट मीटर की सप्लाई है वो भी यहाँ से मिल जाएगी तो सब वायर हमने कनेक्ट कर दिए है परफेक्ट तो बाकी के सारे कनेक्शन आपने देख लिए हैं और यहाँ पे सिर्फ बाकी रहता है स्विच का वायर तो स्विच का वायर लगाने का एक सिंपल सा तरीका है कि जो आप इसको पावर देंगे ऑपरेटिंग के लिए यानी कि मीटर को ऑन और ऑफ के लिए वहाँ से जो लिंक दे रहे हैं वो लिंक के बीच में एक ऐसा वायर लगाए या फिर जो भी आप वायर लगाए उसको काट दे और सीरीज में एक लगा दे स्विच तो मैंने वही किया 
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टू कोर वायर है जो रेड कलर का वायर है वो एक फेज से मैंने लिया है जो यहाँ तक आ रहा है और जो ब्लैक कलर का वायर है वो स्विच बीच में लग के यहाँ पे जा रहा है और न्यूट्रल यहाँ पे कॉमन है तो जैसे ही मैं यहाँ पे पावर दूंगा स्विच से ये काम करेगा और सॉरी कुछ लाइटिंग प्रॉब्लम है कुछ कुछ वीडियो में आउटडोर का शूट था तो आप जरा सा देख लीजिएगा तो यही वायरिंग होता है स्विच का तो आई होप के वायरिंग और सब कुछ देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसका किस तरह से इंस्टॉलेशन किया है अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो को शेयर कर दीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इलेक्ट्रिक और टेक्नोलॉजी के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं जय हिंद वंदे मातरम